टुडे वी विल डिस्कस नीट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑफ ट्वेंटी सेकेंड जुलाई टेस्ट फिफ्टीन ट्वेंटी सेकेंड जुलाई नाइन्टी वन डाई कैडियोन कंडीशन फाउंड इन ए नंबर एस्कोमाइसिट्स बी नंबर बेसिडियो माइसिट्स सी नंबर बोथ ए एंड बी और डी नंबर हाइकोमाइसिट्स तो डाई कैडियोन इसमें आंसर कौन सा होगा सी नंबर बोथ ए एंड बी तो डाई कैरियोन कंडीशन फाउंड इन डाई कैरियोन कंडीशन किस में होता है अब फाइकोमाइसिट्स का कंडीशन है फाइकोमाइसिट्स में क्या होता है कि प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी होता है यानी डाई कैरियो फेज डाई कैरियो स्टेज नहीं होता एस्कोमाइसिट्स में आफ्टर प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी इज मच डिलेड ठीक तो यहां पर डाई कैरियो स्टेज होगा बेसिडियोमाइसिट्स में भी डाई कैरियो स्टेज होता है और ड्यूटेरोमाइसिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि डाई कैरियो स्टेज वाला कंडीशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है तो डाई कैरियो कंडीशन किस में पाया जाता है एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स दोनों में 92. टू हु डेमोस्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल द फ्लूड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम इन्फेक्शस लिविंग फ्लूड ए नंबर इवानोवस्की बी नंबर एम डब्ल्यू बिजरिंग सी नंबर डब्ल्यू एम स्टैनले और डी नंबर टी ओ डाइनर तो आंसर इज बी एम डब्ल्यू बिजरिंग अब यह कहा जा रहा है कि हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट किसने दिखलाया दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको यानी टोबैको के इन्फेक्टेड प्लांट्स का जो एक्सट्रैक्ट है कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स ये हेल्दी प्लांट्स में इन्फेक्शन कर सकता है एंड कॉल द फ्लूड एज कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम और फ्लूड को कहा कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम और इस कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम का मतलब क्या होता है इन्फेक्शस लिविंग फ्लूड जो कि ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है तो इसमें ए नंबर है एवानोस की बी है बीजरिंग तो बीजरिंग का आंसर सही है सी नंबर स्टैनले और डी नंबर डाइन 93 थ्री चूज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के मामले में ट्रू स्टेटमेंट को चूज करो सिलेक्ट करो वन नंबर एरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स टू नंबर एरिस्टोटल क्लासीफाइड प्लांट्स इन टू ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स थ्री नंबर Aristotle divided animals into three groups. Four number. Aristotle divided animals into two groups: those which had red blood and those that did not. Or five number. In Linnaeus' time, a three-kingdom system of classification was developed. Is my A number answer here? One, two, four, and five. B number answer here? One, four, and five. C नंबर आंसर है वन टू एंड फोर और D नंबर आंसर है वन टू थ्री एंड फोर तो आंसर इसमें सही कौन सा होगा C नंबर वन टू एंड फोर तो इसमें 93 में है कि चूज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के मामले में ट्रू स्टेटमेंट को सिलेक्ट करो वन नंबर है एरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स एस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का उपयोग किया प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए बिल्कुल ये ट्रू है नंबर टू है एरिस्टोटल क्लासीफाइड प्लांट्स इन टू ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स एरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्लासीफाई किया ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स के रूप में ये भी सही है थ्री नंबर है एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स इन टू थ्री ग्रुप्स एरिस्टोटल ने एनिमल्स को तीन ग्रुप में बांटा ये गलत है नंबर फोर है एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स इन टू टू ग्रुप्स एरिस्टोटल ने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में बांटा दो विच हैड रेड ब्लड जिसमें रेड ब्लड है एंड दो दैट डिड नॉट और वैसा जिसमें रेड ब्लड नहीं है तो ये भी सही है फाइव नंबर है इन लीनियस टाइम अ थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज डेवलप्ड लीनियस के समय में एक थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का डेवलप हुआ डेवलप किया गया तो ए नंबर है इसमें आंसर कौन सा सही है वन टू एंड फोर ए नंबर ऑप्शन है वन टू फोर एंड फाइव 
बी नंबर है वन फोर एंड फाइव सी नंबर है वन टू एंड फोर तो ये सही ऑप्शन है और डी नंबर है वन टू थ्री एंड फोर नाइन्टी फोर फिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिजिड सिलवॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पिक्टोज ए नंबर क्लोरोफाइसी बी नंबर फ्योफाइसी सी नंबर रोडोफाइसी एंड डी नंबर ऑल ऑफ दिस तो आंसर इज ए क्लोफाइसी 95. फाइव गिमी इज अ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इन ए नंबर लिवरवर्ड बी नंबर मॉस सी नंबर फ्यूनेरिया और डी नंबर हॉर्डवर्ड तो इसका आंसर क्या है लिवरवर्ड यानी गिमी इज अ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इन गिमी एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है किसमें लिवरवर्ड्स में होता है मॉसेस फ्यूनेरिया हॉर्डवर्ड्स में नहीं होता 96. सिक्स स्पोरोफिल्स फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ए नंबर स्ट्रॉबिला बी नंबर कोन सी नंबर गिम्मी और डी नंबर बोथ ए एंड बी तो आंसर इज बोथ ए एंड बी स्पोरोफिल्स आपस में एक्यूमुलेट करके एक साथ मिलकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको स्ट्रॉबिलस भी कहते हैं और उसी को कोन भी कहा जाता है तो स्पोरोफिल्स फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ए नंबर है स्ट्रॉबिला बी नंबर कोन सी नंबर गिम्मी और डी नंबर है बोथ ए एंड बी तो ए और बी दोनों ही सही है स्ट्रॉबिला और कोन तो डी नंबर ऑप्शन सही है स्पाइनी लीफ फाउंड इन स्पाइनी लीफ किस में प्रेजेंट होता है ए नंबर है कैक्टस बी नंबर है इस आर्जिमोन सी नंबर एस्पेरेगस और डी नंबर ऑल ऑफ दिस तो स्पाइनी लीफ किस में प्रेजेंट होता है तीनों में स्पाइनी लीफ होता है कैक्टस में भी आर्जिमोन में भी एस पैरेगस नाइंटी एट द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एंडोस्पॉम सेपरेट्स द इम्ब्रियो बाय अ आउटर मोस्ट कवरिंग जो एंडोस्पॉम का होता है सेपरेट द इम्ब्रियो बाय अ किस चीज से सेपरेट करता है बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एक प्रोटीनेशियस लेयर से सेपरेट करता है और उसको कहा जाता है यानी हेडिंग क्या है द आउटमोस्ट द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एंडोस्पॉम सेपरेट्स द इम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड ए नंबर स्कूटेलम बी नंबर एल्यूरोन लेयर सी नंबर प्लूम्यूल और डी नंबर कॉल्यूप्टाइल तो दैट इज एल्यूरोन लेयर यानी आउटर मोस्ट लेयर एल्यूरोन लेयर यानी बी ऑप्शन सही है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एंडोस्पॉम सेपरेट्स द इम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड तो वो प्रोटीनेशियस लेयर कौन सा है एल्यूरोन लेयर है 99. The floral organs arise from A number, mother axis B, thalamus C, root D, pedicel. Answer is B, thalamus. The floral organs arise from floral organs का मतलब क्या हुआ calyx, corolla, androecium, gynoecium. ये सब कहाँ से arise करता है? कहाँ attach होता है? तो thalamus पे attach होता है. तो thalamus जो option है, वो कौन सा part हो गया? B number option है thalamus. तो बी करेक्ट आंसर है 100. फॉर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सुटेबल ए नंबर व्हीट एंड मैडन हेयर फर्ड बी नंबर सुगर केन एंड सनफ्लावर सी नंबर टिक एंड पाइन और डी नंबर देवदार एंड फर्ड तो आंसर इज सी नंबर टिक एंड पाइन तो फॉर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स Which one of the following pairs is suitable? तो इसमें suitable pair कौन सा होगा जो dicot का होगा जिसमें secondary growth होगा तो A number wheat and madden hair fern, secondary growth नहीं होता B number sugar cane and sunflower, तो sugar cane में secondary growth नहीं है C number tick and pine, इसमें secondary growth दोनों में होता है और D number देवदार and fern, तो fern में secondary growth नहीं है देवदार में है तो इसमें answer क्या हो जाएगा C number tick and और ये मोनोकॉर्ट लिप के अपर इपीडामिस में बुल्ली फॉर्म सेल्स होता है लाल साइज सेल्स होता है बैलून लाइक सेल्स होता है और यह हेल्प करता है लीफ को इन रोलिंग और ट्विस्टिंग ऑफ लीव्स ओके और जिससे ट्रांसपीरेशन के रेट को रिड्यूस करता है और साथ ही ये बुली फॉर्म सेल्स के अंदर जो वाटर होता है ये वाटर सप्लाई का भी काम करता है अदर लीफ के सेल्स को तो बुली फॉर्म सेल्स मोनोकॉट लीफ का कैरेक्टर है और इसलिए इसमें आंसर कौन सा है व्हीट 
हंडे टू प्रोटियोलाइटिक इंजाइम सिक्रीटिंग ग्लैंड आर प्रेजेंट इन विच प्लांट ए नंबर साइट्रस बी यूकेलिप्टस सी ड्रॉसेरा डी यूटिका तो आंसर इज सी ड्रॉसेरा तो असल में कि जो प्रोटियोलाइटिक इंजाइम्स है ये सिक्रीटेड होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के द्वारा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स प्रोटियोलाइटिक इंजाइम सिक्रीट करता है वो इंसेक्ट के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और वो इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है ड्रॉसरा इसलिए प्रोटियोलाइटिक इंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच प्लांट तो ए नंबर साइट्रस है बी यूक्लिप्टस है सी ड्रॉसेरा है तो ड्रॉसेरा सही आंसर है और डी यूटिका है यही प्रोटियोलाइटिक इंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होता है निपेंथिज में पिक्चर प्लांट में भी तो इसका अंदर हंड्रेड टू का आंसर हो गया सी नंबर हंड्रेड थ्री द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम सेल प्लेट बिटवीन न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल प्लेट से जो पहला जो लेयर जो बनता है फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बनता है वो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है ए नंबर प्राइमरी वॉल बी नंबर सेकेंडरी वॉल सी नंबर टर्सरी वॉल और डी नंबर मिडिल लेमिला तो डी मिडिल लेमिला इज करेक्ट आंसर तो जो सेल प्लेट बनता है वो सेल प्लेट वाला पार्ट जो है वो किस में शामिल हो जाता है मिडिल लेमिला में और फिर मिडिल लेमिला बना दो सेल्स के एडजस्टेंट सेल्स के बीच में मिडिल लेमिला बनता है और वो मिडिल लेमिला के दोनों साइड में क्या होगा प्राइमरी वॉल बनेगा एक सेल का प्राइमरी वॉल एक साइड की तरफ और दूसरे सेल का प्राइमरी वॉल दूसरी साइड की तरफ तो ये कॉमन लेयर है मिडिल लेमिला तो सेल प्लेट वाला जो पार्ट होता है सेल डिवीजन के दौरान जो सेल प्लेट बनता है वो किसका पार्ट बन जाता है मिडिल लेमिला का हंड्रेड फोर इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द ए नंबर पेरोक्सीजोम बी नंबर माइटोकोंडिया सी नंबर प्रोप्लास्टिड्स और डी नंबर ग्लाइक्सीजोम्स तो इन जर्मिनेटिंग सीड्स जर्मिनेटिंग सीड्स में फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द फैटी एसिड्स डिग्रेडेड होता है एक्सक्लूसिवली पूर्ण रूप से किस में ए नंबर पेरोक्सीजोम बी नंबर माइटोकॉन्डिया सी नंबर प्रोप्लास्टिस और डी नंबर ग्लाइक्सीजोम्स तो ऑप्शन कौन सा सही है ग्लाइक्सीजोम्स ऑप्शन सही है इसलिए कि अब देखो ग्लाइक्सीजोम में क्या होता है कि सीड जर्मिनेशन के दौरान फैट कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स में तो ये काम जर्मिनेटिंग सीड में फैटी एसिड्स अब फैट से जो टूटेगा तो किस में फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तो वो डिग्रेड करता है किस में ग्लाइक्सीजोम्स में हंड्रेड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प्स इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज़ में सहायता करता है ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्पेंडल बी सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम सी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल और डी एनाफेजिक सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें न्यूक्लियर पोर्स है तो न्यूक्लियर पोर्स से होकर क्या होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है तो सी नंबर ऑप्शन सही है ऑप्शन क्या है सी नंबर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हंड्रेड सिक्स द स्टेज बिटवीन द टू मेयोटिक डिविजन इज कॉल्ड ए इंटरफेज बी इंटरकाइनेसिस सी रेस्टिंग फेज और डी क्विसेंट स्टेज तो द स्टेज बिटवीन द टू मेयोटिक डिविजन इज कॉल्ड इसको क्या कहते हैं इंटरकाइनेसिस यानी बी नंबर ऑप्शन सही है तो ए नंबर है इंटरफेज बी है इंटरकाइनेसिस तो दो मियोटिक डिविजन्स के बीच के स्टेज को कहते हैं इंटरकाइनेसिस और इसको इंट्रा मियोटिक इंटरफेज भी कहा जाता है दैट कैन ऑल्सो भी कॉल्ड इंट्रा मियोटिक इंटरफेज तो बी इंटरकाइनेसिस सही ऑप्शन है सी है रेस्टिंग फेज और डी है क्विसेंट स्टेज क्विसेंट मतलब शांत स्टेज तो ऐसा कुछ नहीं है इस फेज के बीच का जो कंडीशन है उसको कहते हैं इंट्रामियोटिक इंटरफेज दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस यानी बी नंबर ऑप्शन सही है हंड्रेड सेवन हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग रिगार्डिंग सिंथेसिस फेज वन नंबर पीरियड बिटवीन डीएनए सिंथेसिस और रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस टू नंबर यानी वन नंबर है पीरियड ड्यूरिंग विच डी एन और रिप्लीकेशन टेक्स प्लेस टू नंबर है ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डी एन ए पर सेल नॉट चेंजेज थ्री नंबर इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डी एन ए इज डिनोटेड एज टू सी देन इट इंक्रीजेज टू फोर सी फोर नंबर है नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर फाइव नंबर सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज सिक्स नंबर 
इट इज अ क्विशेंट स्टेज तो इसमें आंसर है ए नंबर वन बी नंबर टू सी नंबर थ्री और डी नंबर फाइव तो आंसर सही कौन सा है टू यानी दो ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है इसमें चुनना क्या है सेलेक्ट करना है कि कौन सा रॉन्ग है तो दो इसमें रॉन्ग है टू नंबर और सिक्स नंबर इसमें रॉन्ग है जबकि वन थ्री फोर फाइव राइट है तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग रिगार्डिंग सिंथेसिस फेज इसमें देखो वन नंबर जो दिया हुआ है कि पीरियड ड्यूरिंग विच डी एन ए सिंथेसिस और रिप्लीकेशन टेक्स प्लेस यानी पीरियड ड्यूरिंग विच डी एन ए सिंथेसिस और रिप्लीकेशन टेक्स प्लेस तो सिंथेसिस फेज में सिंथेसिस फेज में क्या है कि पीरियड ड्यूरिंग विच डी एन ए सिंथेसिस और रिप्लीकेशन टेक्स प्लेस तो ये तो राइट है करेक्ट है सिंथेसिस फेज में ही डी एन ए का रिप्लीकेशन होता है तो ये तो करेक्ट है रॉन्ग को चुनना है टू नंबर ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डी एन ए पर सेल नॉट चेंजेज जबकि एस फेज में क्या होता है अमाउंट चेंज करता है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है टू नंबर थ्री नंबर इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डी एन ए इज डिनोटेड एज टू सी अगर इनिशियल अमाउंट टू सी है जब एस फेज में आता है उस समय अगर इनिशियल अमाउंट टू सी है देन इट डिक्रीज देन इट इंक्रीज टू फोर सी तो ये फोर सी में इंक्रीज करता है तो ये सही है सही को सिलेक्ट नहीं करना बल्कि गलत को सिलेक्ट करना है फोर्थ नंबर है नो इंक्रीज इन द क्रोमोजोम नंबर तो बिल्कुल क्रोमोजोम नंबर में कोई इंक्रीज नहीं करता ये भी सही है लेकिन रॉन्ग को सिलेक्ट करना है नंबर फाइव है सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज ये भी बात सही है साइटोप्लाज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है लेकिन रॉन्ग को सिलेक्ट करना है और सिक्स है इट इज अक्विसेंट स्टेज तो ये रॉन्ग है ये क्विसेंट स्टेज शांत स्टेज नहीं है इसमें तो सिंथेसिस होता है डीएनए का तो टू नंबर और सिक्स नंबर दो जो है ये रॉन्ग आंसर है और रॉन्ग को चुनना है इसलिए ए नंबर है वन बी है टू सी है थ्री और डी है फो फाइव यानी कितना रॉन्ग है तो दो रॉन्ग है इसलिए बी का ऑप्शन क्या होगा टू हंड्रेड एट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीवन फेज जीवन फेज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करो ए नंबर सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बी नंबर डीएनए इन द सेल डज नॉट रिप्लीकेट सी नंबर इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स और डी नंबर सेल स्टॉप्स ग्रोइंग तो इसमें आंसर कौन सा है बी तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीवन फेज जीवन फेज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करो तो ए नंबर है सेल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव ये इनकरेक्ट है बी नंबर है डीएनए इन द सेल डज नॉट रिप्लीकेट ये करेक्ट है क्योंकि जीवन में डीएनए का रिप्लीकेशन नहीं होता सी नंबर है इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स ये भी रॉन्ग है और सेल स्टॉप्स ग्रोइंग ये भी रॉन्ग है तो करेक्ट को खोजना है करेक्ट कौन सा है बी नंबर कि डी एन ए इन द सेल डज नॉट रिप्लीकेट जीवन फेज के बारे में कहा जा रहा है तो आंसर 108 का बी 109 प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ डिफ्यूजन किस तरह के डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन का प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है ए नंबर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बी नंबर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सी नंबर सिंपल डिफ्यूजन और डी नंबर बोथ ए एंड बी तो आंसर इज डी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके लिए प्रोटीन मेम्ब्रेन के प्रोटीन की आवश्यकता होती है लेकिन सिंपल डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन के प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती तो आंसर इज डी बोथ ए एंड बी यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये दोनों के में मेम्ब्रेन का जो है प्रोटीन वो डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हंड्रेड टेन विच इज करेक्ट फॉर एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर एपोप्लास्टिक मूवमेंट जो वाटर का है उसके लिए कौन सा चीज कौन सा करेक्ट है ए नंबर इट अकर्स थ्रू द साइटोप्लाज बी नंबर इट अकर्स थ्रू द प्लाज्मा सी नंबर इट इन्वॉल्व द क्रॉसिंग ऑफ मेम्ब्रेन और डी नंबर ऑल आर इन करेक्ट तो तीनों स्टेटमेंट इन करेक्ट है इसलिए आंसर इसका क्या है डी अब हंड्रेड टेन में है क्या कि Which is correct for apoplastic movement of water? Apoplastic movement जो water का होता है उसके लिए कौन सा correct है तो apoplast में क्या होता है Wall to wall movement होता है through wall and through intercellular spaces. Non living pathway है इसमें cell में enter नहीं करता water या plasma membrane को पार नहीं करता cell to cell movement नहीं होता तो it occurs through the cytoplasm. तो ये wrong है It occurs through the plasmodesmata. ये भी wrong है It involves the crossing of membrane. मेम्ब्रेन से पार नहीं करता ये भी रॉन्ग है तो क्या है 
कि ऑल आर इनकरेक्ट तीनों जो है ए बी सी तीनों इनकरेक्ट है तो आंसर कौन सा सी होगा एपोप्लास्टिक पैथवे के लिए डी नंबर ऑप्शन 111 इलेवन इम्बिविशन प्रोसेस इन्वॉल्व इम्बिविशन प्रोसेस में होता है ए नंबर बोथ डिफ्यूजन एंड कैपिलरी एक्शन बी नंबर ओनली डिफ्यूजन सी नंबर ओनली कैपिलरी एक्शन डी नंबर नॉन ऑफ दिस तो इम्बिविशन प्रोसेस इन्वॉल्व इम्बिविशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है कौन सा चीज देखो इम्बिविशन में डिफ्यूजन भी इन्वॉल्व है कैपिलरी एक्शन इन्वॉल्व है और सरफेस टेंशन इन्वॉल्व होता है जिसके द्वारा वाटर अंदर की तरफ जाता है यानी कोई जो सब्सटेंस है वाटर को इम्बाइव करता है तो इम्बिविशन प्रोसेस इन्वॉल्व ए नंबर बोथ डिफ्यूजन एंड कैपिलरी एक्शन ये सही है बी नंबर सही आंसर है बी नंबर ओनली डिफ्यूजन सी है ओनली कैपिलरी एक्शन और डी है नन ऑफ दिस तो आंसर इम्बिविशन प्रोसेस में कौन सा चीज इन्वॉल्व है इम्बिविशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है बोथ डिफ्यूजन एंड कैपिलरी एक्शन तो बोथ डिफ्यूजन एंड ओनली डिफ्यूजन और ओनली कैपिलरी एक्शन नहीं होता इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर 112 द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिम्स कन्वर्ट द फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिम्स फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है अमोनिया से फिर अमोनियम आयन बनता है या फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है तो ये जब फ्री एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इसमें कन्वर्ट होगा तो दैट कंडीशन कॉल नाइट्रोजन फिक्सेशन ए नंबर है एमोनिफिकेशन बी नंबर नाइट्रिफिकेशन सी नंबर नाइट्रोजन फिक्सेशन और डी नंबर डी नाइट्रिफिकेशन तो ऑप्शन सही कौन सा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन सी नंबर हंड्रेड थर्टीन द ग्रुप ऑफ मिनरल न्यूट्रिय नोन एज फ्रीमवर्क एलिमेंट्स ए नंबर एन एस पी बी नंबर सी एच ओ यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सी नंबर एम जी एफ ई जेड एन डी नंबर जेड एन एम एन सी यू तो आंसर कौन सा सही है बी नंबर सी एच ओ द ग्रुप ऑफ मिनरल न्यूट्रिय नोन एज फ्रेमवर्क एलिमेंट्स फ्रेमवर्क एलिमेंट्स किसको कहा जाता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चूंकि सेल वॉल के फॉर्मेशन में इसका योगदान होता है सेल वॉल सेल्लूज का बना होता है और जिसका जो कंस्टिट्यूएंट है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो फ्रेम जो बनता है सेल का जो फ्रेमवर्क बना सेल वॉल का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें इन्वॉल्व होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसलिए इस तीन एलिमेंट को कहा जाता है फ्रेमवर्क एलिमेंट्स तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी नंबर वन फोर्टीन द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मेकेनिज्म ऑफ ए नंबर ए टी पी सिंथेसिस इन द क्लोप्लास्ट बी नंबर ए टी पी सिंथेसिस इन द माइटोकॉन्डिया सी नंबर ए टी पी सिंथेसिस इन बोथ क्लोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्डिया और डी नंबर नन ऑफ दिस तो आंसर सही कौन सा होगा सी नंबर ए टी पी सिंथेसिस इन बोथ क्लोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्डिया तो हंड्रेड फोर्टीन का है द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मेकेनिज्म ऑफ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया गया किसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए ए नंबर ए टी पी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट तो ये सही है कि ए टी पी सिंथेसिस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ए टी पी सिंथेसिस का मैकेनिज्म है उसके लिए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है तो ये सही है बी नंबर है ए टी पी सिंथेसिस इन द माइटोकॉन्डिया माइटोकॉन्डिया में भी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस लागू होता है ए टी पी सिंथेसिस के लिए और सी है ए टी पी सिंथेसिस इन बोथ क्लोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्डिया तो क्वाइट नेचुरल है आंसर क्या है सी है क्यों ए टी पी सिंथेसिस के लिए क्लोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्डिया में भी दोनों में ए टी पी सिंथेसिस के लिए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस काम करता है और नन ऑफ दिस आंसर सही नहीं है तो सी नंबर आंसर इसका सही है 115. इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाइएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट में हाइएस्ट नंबर प्रोटॉन्स किस में पाया जाता है ए नंबर स्टोमा बी नंबर ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड्स सी नंबर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और डी नंबर एंटीनी कॉम्प्लेक्स तो आंसर क्या सही है बी ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड्स तो 115 है इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाइएस्ट नंबर ऑफ प्रोटोन्स आर फाउंड इन क्लोप्लास्ट में हाइएस्ट नंबर प्रोटॉन्स कहाँ पाया जाता है ए नंबर है स्टोमा बी नंबर है ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड्स तो ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड्स में पाया जाता है 
सी नंबर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और डी नंबर एंटीनी कॉम्प्लेक्स तो ये कहाँ पाया जाता है ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड्स में अब देखो हाइएस्ट नंबर प्रोटॉन्स अब क्या होता है कि जब लाइट रिएक्शन होता है उस समय थाइलेक्वाइड का जो ल्यूमेन है उसमें प्रोटॉन्स एक्यूमलेट करता है और जो स्ट्रोमा है क्लोप्लास्ट का उसमें प्रोटॉन की कमी होती है जिसके कारण एक प्रोटॉन ग्रेडिएंट बनता है और प्रोटॉन ग्रेडिएंट ब्रेक करता है कैसे कि एटीपी जो एटीपी सिंथेज जिसमें एफ जीरो और एफ वन है एफ जीरो में चैनल होता है जिसके द्वारा प्रोटॉन्स मूव करता है जिस चैनल के द्वारा उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है और ए सिंथेज जो है वो ए का सिंथेसिस करता है तो हाइएस्ट नंबर प्रोटॉन्स कहाँ हो, कहाँ होगा थाइलेक्वाइड्स के ल्यूमेन में स्ट्रोमा में कम होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की कोई बात नहीं है और एंटीनी कॉम्प्लेक्स एंटीनी कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं कि जो सनलाइट के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने वाला जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स है दैट इज एंटीन कॉम्प्लेक्स तो इसमें आंसर कौन सा होगा बी नंबर ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड्स वन व्हाट इज द टोटल गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एनेडोबिक रिस्पेशन ए नंबर वन मॉलिक्यूल ऑफ ए बी नंबर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सी नंबर फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एस और डी नंबर एट मॉलिक्यूल्स ऑफ ए तो क्या होगा इसमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी अब देखो अब जैसे ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से क्या बनता है टू मॉलिक्यूल्स पायरोविक एसिड टू एन टू और टू ए और ये जो ग्लाइकोलिसिस से के बाद जो एनरोविक रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इससे बनता है इथाइल एल्कोहल और सी का फॉर्मेशन होता है और ये इथाइल अल्कोहल और CO2 यानी पा, एक पायरोबिक एसिड को इथाइल अल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट करने के लिए खर्च हो जाता है एक NADH2 तो दो के लिए खर्च हो जाता है टू NADH2 इसलिए उस NADH2 से जिससे नॉर्मल कंडीशन में एक NADH2 से थ्री ए का फॉर्मेशन होता है यहाँ कोई ए नहीं बनता तो ए का फॉर्मेशन जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो टू ए बना उसी वही ए रह जाता है तो टोटल गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एनेडोबिक रिस्पिएशन ये क्या होगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी यानी बी आंसर इज करेक्ट ऑप्शन वन सेवनटीन अ सिंगल टर्न ऑफ क्रेब साइकिल एल्ड्स एक क्रेब साइकिल कितना एल्ड करता है ए नंबर वन एफ ए डी एस टू वन एन ए डी एच एंड वन ए टी पी बी वन एफ ए डी एस टू टू एन ए डी एच एंड वन ए टी पी सी वन एफ ए डी एस टू थ्री एन ए डी एच एंड वन ए टी पी और डी नंबर टू एफ ए डी एस टू टू एन ए डी एच एंड टू ए टी पी तो क्रेव साइकिल का एक जो सिंगल टर्न होता है उसमें थ्री एन का फॉर्मेशन होता है तीन एन बनता है और थ्री एन बनता है और एक एफ बनता है ठीक है सिंगल और एक ए का फॉर्मेशन होता है और ऐसा ऑप्शन कौन सा है सी नंबर ऑप्शन है वन एफ ए डी एच टू थ्री एन एंड वन ए टी द फॉलोइंग इज अ 118. The following is a naturally occurring growth inhibitor. यानी इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा है जो naturally occurring growth inhibitor है ग्रोथ को कम करने वाला इनहिबिट करने वाला रुकावट डालने वाला ए नंबर है आई ए ए बी ए बी ए सी एन ए ए और डी जी ए तो बी नंबर ऑप्शन इसका ए बी ए एफ सी सी के सी आई ए ए होता है इंडोलिस्टिक एसिड जो कि ऑक्सीजन है बी नंबर है ए बी ए बी नंबर ऑप्शन सही है ए बी ए एफ सी सी के सी डी ए ग्रोथ इनिवीटर है और सी है एन ए ए बीटा निफ्थेलिन एस्टिक एसिड तो बीटा निफ्थेलिन एस्टिक एसिड ये भी ऑक्सीजन है ये सब ग्रोथ प्रोमोटर है और डी है जी ए जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड भी ग्रोथ प्रोमोटर है तो ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में कौन सा है बी नंबर ए बी ए वन इन सॉल्ट ए प्लांट्स एस फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाई फ्लावरिंग इंड्यूस होता है किसके द्वारा ए नंबर लॉन्ग नाइट बी नंबर फोटो पीरियड लेस देन ट्वेल्व आवर्स सी नंबर फोटो पीरियड शॉर्टर देन क्रिटिकल वैल्यू एंड अन इंटरप्टेड लॉन्ग नाइट और डी नंबर शॉर्ट फोटो पीरियड एंड इंटरप्टेड लॉन्ग नाइट तो आंसर इज सी फोटो पीरियड शॉर्टर देन क्रिटिकल वैल्यू एंड अन इंटरप्टेड लॉन्ग नाइट तो इन शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाई शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस होता है किसके द्वारा ए नंबर लॉन्ग नाइट तो शॉर्ट डे प्लांट्स में लॉन्ग नाइट कंडीशन होता है सो शॉर्ट डे प्लांट्स कैन बी बेटर कॉल्ड लॉन्ग नाइट प्लांट्स इसलिए कि नाइट जो है दैट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट 
अगर लॉन्ग नाइट है अब सॉर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है उस प्लांट का उससे नीचे का उससे कम का लाइट जब मिलता है तब उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस होता है सॉर्ट डे प्लांट्स में तो कहने का मतलब है कि डे लेंथ जब बड़ा से छोटा होता रहता है कम होता रहता है तब तो डे लेंथ अब ग्रेजुअली डे लेंथ बड़ा से छोटा कब होता रहता है अब देखो कि जैसे जून का टाइम है अब जून के टाइम जून से लेकर और दिसंबर के बीच में डे लेंथ कम होता रहता है तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग होता है तो डे लेंथ कम होता गया इसका मतलब नाइट बड़ा होता जाता है जब क्रिटिकल फोटो पीरियड जिस प्लांट में फ्लावरिंग शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग कब होगा जब क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम का लाइट मिलेगा तो जैसे जैसे लाइट कम होता गया नाइट का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है लेकिन देखा जाता है कि अगर नाइट का जो ड्यूरेशन है उसको अगर एक फ्लैश ऑफ लाइट से ब्रेक कर दिया जाए नाइट को लॉन्ग नाइट को तो उसमें फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होता यानी लॉन्ग नाइट इज इंपॉर्टेंट तो इन शॉर्ट डे प्लांट्स यानी एस टी पीज फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाई फ्लावरिंग इंड्यूस्ड होता है ए नंबर लॉन्ग नाइट बी नंबर फोटो पीरियड लेस देन ट्वेल्व आवर्स सी नंबर फोटो पीरियड शॉर्टर देन क्रिटिकल वैल्यू एंड अन इंटरप्टेड लॉन्ग नाइट तो ये सही है फोटो पीरियड शॉर्टर देन क्रिटिकल वैल्यू होना चाहिए एंड अन इंटरप्टेड लॉन्ग नाइट होना चाहिए और डी नंबर है शॉर्ट फोटो पीरियड एंड इंटरप्टेड लॉन्ग नाइट इंटरप्टेड लॉन्ग नाइट होगा तो एस में फ्लावरिंग नहीं होगा तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही है 120. ट्वेंटी पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली कैन बी कैरिड आउट बाई ए नंबर विंड एंड वाटर बी नंबर इंसेक्ट्स एंड वाटर सी नंबर इंसेक्ट्स एंड विंड और डी नंबर ऑल ऑफ दिस तो सी इज करेक्ट आंसर इंसेक्ट्स एंड विंड तो पॉलिनेशन वाटर हाइसिंथ में और वाटर लिली में जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है और समटाइम्स विंड के द्वारा भी होता है तो मुख्य रूप से इंसेक्ट्स लेकिन उसके साथ विंड भी है तो इसलिए ऑप्शन सही है इंसेक्ट्स ऑन विंड 121 आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट ऑफ सीड डेवलप्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का सीड कोट डेवलप करता है किसके द्वारा ए नंबर इंटेगमेंट बी नंबर एम्ब्रियोसैक सी नंबर कैलेजा और डी नंबर नॉन ऑफ दिस तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट ऑफ सीड डेवलप्स फ्रॉम तो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का जो सीड कोट है वो किससे डेवलप करता है तो वो डेवलप करता है इंटेगमेंट से आउटर इंटेगमेंट से टेस्टा और इनर इंटेगमेंट से टेगमेंट तो आंसर क्या सही होगा ए नंबर इंटेगमेंट 122 देखो वन ऑफ द पॉपुलर मेथड एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स इज यानी एक पॉपुलर मेथड जो कि नया वेराइटी प्लांट्स के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है उपयोग किया जाता है वो कौन सा है ए नंबर सिलेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बी नंबर केमिकल ट्रीटमेंट एंड सिलेक्शन सी नंबर एक्सपोजर टू रेडिएशन एंड सिलेक्शन और डी नंबर सिलेक्शन एंड हाइविडाइजेशन तो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट सिलेक्शन एंड हाइविडाइजेशन इसका मेथड उपयोग किया जाता है नया वेराइटीज के प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्टेमिन्स फ्रॉम द फ्लावर बर्ड ड्यूरिंग हाइविडाइजेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग स्टेमिन्स फ्रॉम द फ्लावर बर्ड ड्यूरिंग हाइविडाइजेशन कॉल यानी हाइविडाइजेशन के दौरान जो स्टेमिन्स को रिमूव किया जाता है फ्लावर से इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ए नंबर है क्रॉसिंग बी नंबर सेल्फिंग सी नंबर इमेस्कुलेशन और डी नंबर कैपिंग तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट इमेस्कुलेशन इमेस्कुलेशन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ एंथर रिमूवल ऑफ स्टेमिन्स तो क्या किया जाता है कि बाई फ्लावर से बर्ड स्टेज में बर्ड स्टेज में ही क्या किया जाता है कि बाई सेक्सुअल फ्लावर से स्टैमिन को रिमूव कर दिया जाता है सिर्फ कार्पेट को रहने दिया जाता है और फिर उसको बटर पेपर से फ्लावर को कवर कर दिया जाता है तो क्या होता है कि वो फ्लावर जो बाई सेक्सुअल था वो यूनिसेक्सुअल रह गया और यूनिसेक्सुअल फ्लावर रह गया उसमें सिर्फ कार्पेल है अब डिजायर्ड पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर के दूसरे प्लांट के पॉलिंग ग्रेन से डिजायर्ड पॉलिनेशन करवाया जाता है ताकि डिजायर्ड प्लांट क्रॉप प्रोड्यूस किया जा सके तो ये जो रिमूव करना है स्टेमिन्स को रिमूव करने वाला जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन और बटर पेपर से जो फ्लावर को स्टिग्मा को कवर करते हैं तो दैट इज दैट इज कॉल्ड बैगिंग उस प्रोसेस को बैगिंग कहा जाता है तो सी नंबर ऑप्शन सही है इमेस्कुलेशन सैक्रोमाइसिस 124 का सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई इज सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई होता है ए नंबर ऑप्शन 
यू कैरियोट बी नंबर प्रो कैरियोट सी नंबर एल गी और डी नंबर नॉन ऑफ दिस तो आंसर क्या सही होगा ए नंबर यू कैरियोट सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई ये ईस्ट है और ईस्ट किसके अंदर आता है फंजाई के अंदर आता है और ये किस में हो गया यू कैरियोट्स में वन वाइन इज प्रिपेयर बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्रुप जूस ग्रेप जूस बाय वाइन प्रिपेयर किया जाता है ग्रेप जूस के फर्मेंटेशन किन्वन की द्वारा किस तरह से किसके द्वारा ए नंबर बैसिलस लिक्विफेसियंस बी नंबर पेनिसिलियम रॉक फोर्टी सी नंबर सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई और डी नंबर स्टेप्टोकॉकस ऑरियस तो सी इज करेक्ट ऑप्शन सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई यानी वाइन जो बनाया जाता है ग्रेप जूस के फर्मेंटेशन के द्वारा तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गनिम यूज किया जाता है वो कौन सा है सैक्रोमाइसिस सेरेविशियाई यानी ईस्ट तो सी नंबर ऑप्शन सही है वन विच इंजाइम ज्वाइंस डी एन फ्रैगमेंट कौन सा इंजाइम डी एन फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है ए नंबर डी एन ए लाइगेज बी नंबर डी एन ए पॉलीमेरीज सी नंबर डी एन ए गायरीज और डी नंबर टोपो आइसोमेरीज तो डी एन ए फ्रैगमेंट को जोड़ने वाला इंजाइम कौन सा होता है डी एन ए लाइगेज तो ऑप्शन ए से करेक्ट तो डी एन ए फ्रैगमेंट को जोड़ता है डी एन ए लाइगेज और डी एन ए फ्रैगमेंट को कट करने के लिए कौन सा इंजाइम यूज होता है इंडोन्यूक्लियज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियज जिसको मॉलिकुलर सीजर्स भी कहते हैं तो आंसर ए इज करेक्ट डी एन ए लाइगेज वन ट्वेंटी सेवन वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डेवलप्ड बाई स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप किया गया था ए नंबर सेसर मिल्सटीन बी नंबर लुइस पास्चर सी नंबर एडवर्ड जेनर और डी नंबर सलमान वॉक्समैन तो वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डेवलप्ड बाई स्मॉल पॉक्स के द्वारा जो वैक्सीन डेवलप किया जाता है तो वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डेवलप है किसके द्वारा स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डेवलप किया गया तो ये किया गया एडवर्ड जेनर के द्वारा और एडवर्ड जेनर ये कौन सा ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन है वन मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया इंक्लूड्स इंडिया का जो मेजर बायोम्स है उसमें कौन कौन आता है वन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू एल्पाइन रीजन थ्री डेसीडस फॉरेस्ट फोर डेजर्ट फाइव हिमालयन रीजन और सिक्स सी कोस्ट चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर गिव एन क्वेश्चन ए नंबर वन थ्री फोर एंड फाइव बी नंबर वन टू थ्री एंड फोर सी नंबर टू थ्री फोर एंड सिक्स और डी नंबर वन थ्री फोर एंड सिक्स तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन थ्री फोर एंड सिक्स ये वन थ्री फोर एंड सिक्स करेक्ट है मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया इंक्लूड्स वन नंबर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो ये सही है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है मेजर बायोम्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आएगा टू नंबर है एल्पाइन रीजन थ्री नंबर डेसीडस फॉरेस्ट तो डेसीडस फॉरेस्ट भी आता है मेजर बायोम्स में फोर नंबर डेजर्ट डेजर्ट्स भी है फाइव नंबर हिमालयन रीजन और सिक्स नंबर सी कोस्ट सी का एक बहुत बड़ा एरिया सी कोस्ट का एरिया है और जो हिमालयन रीजन का जो प्लांट्स वाला कंडीशन है इसमें डेसीडस फॉरेस्ट भी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला भी कंडीशन है वो तो हाइट पर और बेस से लेकर ऊपर तक में अंतर आता है और जिसमें खास करके जो डेजर्ट लाइक कंडीशन आइस डेजर्ट्स टाइप का कंडीशन भी ऊपर आता है जिसमें कि प्लांट्स काफ़ी कम की बात होती है तो मेजर में वाले में कंडीशन कौन सा आएगा चार हम लोग जोड़ेंगे एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थर्ड नंबर डेसीडस फॉरेस्ट फोर्थ नंबर डेजर्ट और सिक्स नंबर सी कोस्ट एक बड़ा पार्ट सी कोस्ट का इंडिया में सी कोस्ट से रिलेटेड है तो डी नंबर हो गया ऑप्शन 128 का 129 व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसन इन आवर कंट्रीज नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हमारे कंट्री के नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में टाइगर के सेंसस के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है ए नंबर पग मार्क्स ओनली पग मार्क्स मतलब फुट मार्क्स बी नंबर पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स फीकल पैलेट्स जो उसका एक्सक्रीटा होता है इसको सी नंबर फीकल पैलेट्स ओनली ओनली और डी नंबर एक्चुअल हेड काउंट्स तो कैसे हम लोग टाइगर सेंसस जो इंडिया के नेशनल पार्क से सेंचुरी में किया जाता है उसकी काउंटिंग की जाती है इसके लिए जो पैरामीटर्स अपनाया जाता है इसमें किस बात को गौर किया जाता है पग मार्क्स को और फीकल पैलेट्स को तो बी नंबर ऑप्शन सही है 130 थर्टी 
द स्पीसीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड वैसा स्पीसीज जो कि एक बेयर एरिया में इन्वेड करता है इन्वेड करता मतलब सबसे पहले आता है ए नंबर पायोनियर स्पीसीज बी क्लाइमेक्स स्पीसीज सी सीरल स्पीसीज और डी ऑल ऑफ दिस तो पायोनियर स्पीसीज जो सबसे पहले आता है किसी एरिया में उसको पायोनियर स्पीसीज कहते हैं जो सबसे लास्ट में होता है उसको कहते हैं क्लाइमेक्स और सीरल स्पीसीज होता है जो बीच वाले कंडीशन में आता है इंटरमीडिएट कॉम्युनिटी जो आता है तो ऑप्शन एक करेक्ट है पायोनियर स्पीसीज वन थर्टी वन डिफरेंट कॉम्युनिटीज एपियरिंग एंड रिप्लेसिंग वन अनदर आर कॉल्ड डिफरेंट कॉम्युनिटी जो आता है और एक दूसरे को रिप्लेस करता है उसको कहते हैं ए नंबर क्लाइमेक्स कॉम्युनिटी बी नंबर सीरल कॉम्युनिटीज सी नंबर पायोनियर कॉम्युनिटी और डी नंबर सक्सेसिव कॉम्युनिटीज तो डिफरेंट कॉम्युनिटीज एपियरिंग एंड रिप्लेसिंग वन अनदर आर कॉल्ड विभिन्न कॉम्युनिटी डिफरेंट कॉम्युनिटीज जो आता है और एक दूसरे को रिप्लेस करता है उस कॉम्युनिटी को क्या कहते हैं यानी एक के बाद जो दूसरा कॉम्युनिटी आता है उसको क्या कहते हैं तो ए है क्लाइमेक्स कॉम्युनिटी बी है सीरल कॉम्युनिटी तो ये बी सीरल कॉम्युनिटी सही आंसर है सी है पायोनियर कॉम्युनिटी और डी है सक्सेसिव कॉम्युनिटीज तो बी ऑप्शन सही होगा सीरल कॉम्युनिटीज 132. थर्टी टू वॉट इज कॉमन टू द टेक्निक वन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू क्रायो प्रिजर्वेशन एंड थ्री टिश्यू कल्चर ए नंबर ऑप्शन है ऑल आर इन सी टू कंजर्वेशन मेथड्स बी नंबर ऑल आर एक्स सी टू कंजर्वेशन मेथड्स सी नंबर ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेस डी नंबर ऑल आर मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंग टॉर्गनिम्स तो आंसर सी इज करेक्ट सी ऑप्शन सही है ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मोड इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी नंबर ऑप्शन सही है ऑल आर एक्स सी टू कंजर्वेशन मेथड्स एक्स सी टू कंजर्वेशन दोनों सब सारे एक्स सी टू कंजर्वेशन मेथड्स हैं तो ऑल आर एक्स सी टू कंजर्वेशन मेथड्स ये बी नंबर ऑप्शन सही है तो इसमें देखो क्वेश्चन कौन सा है वॉट इज कॉमन टू द टेक्निक जो डिफरेंट टेक्निक्स दिया हुआ है इसमें सब कॉमन कौन सा चीज है जैसे एक दिया हुआ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का काम तो ये भी एक सी टू कंजर्वेशन का है टू है क्रायो प्रिजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन वेरी लो टेम्परेचर कंडीशन में जो जब गैमिट्स ये सब को प्रिजर्व किया जाता है तो उसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन और तो ये भी एक सी है अदर प्लेसेज पर ले जाके कंजर्व करना इन सी कहते हैं एट ऑरिजिनल प्लेस और थ्री नंबर है टिशू कल्चर तो टिशू कल्चर भी एक सी टू कंजर्वेशन के अंदर आता है तो ए नंबर है ऑल आर इन सी टू कंजर्वेशन मेथड नहीं ऑप्शन सही कौन सा होगा ऑल आर एक्स सी टू कंजर्वेशन बी है ऑल आर एक्स सी टू कंजर्वेशन मेथड और सी है ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट एंड लार्ज स्पेस ये गलत है ऑल आर मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंग टॉर्गनिस ये भी गलत है वन थर्टी थ्री मीनिंग ऑफ एम ए बी इज एम ए बी का मतलब क्या होता है ए मैन एंड बायोलॉजी प्रोग्राम बी मैमल्स एंड बायोस्फीयर सी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम डी मैमल्स एंड बायोलॉजी प्रोग्राम तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है सी नंबर ऑप्शन सही है मीनिंग ऑफ एम ए बी इज मैन एंड बायोस्फीयर एम ए बी का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर तो मैप का सी नंबर ऑप्शन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को कहते हैं मैप 134. If a lake is contaminated with DDT, अगर एक लेक डी डी टी से कॉन्टेमिनेटेड है प्रदूषित है इट्स हाइएस्ट कंसेंट्रेशन वुड बी फाउंडेड तो इसका सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन कहाँ पाया जाएगा ए नंबर प्राइमरी कंज्यूमर बी सेकेंडरी कंज्यूमर सी टर्सियरी कंज्यूमर डी नन ऑफ दिस तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा सी टर्सियरी कंज्यूमर तो अब डी अब क्या होता है कि बायो मैग्निफिकेशन करता है यानी देर इज ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ परसिस्टेंट पेस्टिसाइड्स लाइक डी डी टी फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन यानी सबसे कम अगर इसका पॉलिटेंट्स जो है ये इसका सबसे कम मात्रा जो होगा वो कहाँ होगा जस्ट प्रोड्यूसर्स में उससे ज़्यादा किस में होगा प्राइमरी कंज्यूमर्स उससे ज़्यादा सेकेंडरी कंज्यूमर चूंकि ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करता जाता है ये पॉलिटेंट्स तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा सी नंबर टर्सियरी कंज्यूमर तो इफ अ लेक इज कॉन्टेमिनेटेड विथ डी डी टी इट्स हाइएस्ट कंसेंट्रेशन वुड बी फाउंड इन इसका हाइएस्ट कंसेंट्रेशन किस में होगा जो टॉप कंज्यूमर्स होगा उसमें इसका हाइएस्ट कंसेंट्रेशन होगा यानी 134 का 
C. Test series you can do. 135. The loudness of a sound that a person can withstand without discomfort is about. Yani sound ka loudness, jo ki ek person, ek bhakti, bardas kar sakta hai, bina discomfort ke, bina kisi dikkat ke, kast ke. To wo kaun sa hoga? A number 150 decibel, B 215 decibel, C 30 decibel, or D 80 decibel. To 80 decibel से ज्यादा का जो साउंड होता है ये क्या होता है कि ये डिस्कंफर्ट प्रोड्यूस करता है 80 डेसिबल से ज्यादा का साउंड जो होता है इसे परमानेंट टू जस्ट कह सकते हो कि परमानेंट से टेंपरेरी डेफनेस होता है हाइपरटेंशन होता है हार्ट अटैक्स होता है और इसके अलावा जो चिल्ड्रन के ग्रोथ को भी रिटार्ड करता है मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन तो इसके लिए आंसर कौन सा होगा 80 डेसिबल डी नंबर Okay, thank you.